voltage A B na voltage gain dana. Amma. Passing IP. This one the V one. This one the V two. This one the passing IP. V not two. This is the this parallel one. V ID. This one difference one. Now we have to do R I input. Okay, all right. V not ten na. V ID into Y. Now we have to do R. This is normal small signal model. That's why we have to do R. Normal. There's some. कॉम्प्लिकेशन से तुम लिए ओके उटेजर अलाउ उनके करता पाते हैं क्योंकि अवला था। ओके। कि ना सिर्फ टाइम में टू मास ले रखा था। इन द मायो उसे इधर कुछ दागना अपने इधर 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 वाला सर्किट में हम चेंज कर रखा है। इधर वाला सर्किट इधर आप आप पड़ा सर्किट। आप आप इंगे ना कुछ तो करते हैं तो आर नॉट ऐड तो करो। इंगे कुछ तो करते हैं वीआईडी तो अपन इंजन कुड़ते रहते हैं इंजन तो मार राउंड पोता अंगो रोड रोड हाँ वो रोड फिफ्टीन कुड़ते हैं पापा नहीं आते हैं ना वर्चुअल कोनो ये वी आर्ट तो कोनो तो आज ना ला सम्स लाओ ना क्या करा पो इधर बना पो आज तेरन चुका ना वो लगा आज ना हम तेरन चुका तेरन जा चुके हैं ऑपरेटिंग मोड्स, ऑपरेटिंग मोड्स है ना ना रखना, मून ऑपरेटिंग मोड्स है, इन्वर्टिंग मोड, वाली मेरे कुछ जो लो आ गए, इप्पो इप्पो क्या है, हाँ, इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड, डिफरेंशियल मोड अभी बोलते हैं मून मोड, इन्वर्टिंग मोड, नॉन इन्वर्टिंग मोड, डिफरेंशियल मोड Inverting mode, non-inverting mode, differential mode. Apa inverting mode na, na operating mode sendiri kan? Puni me tanya tanya apa kata ni borong? Ah, mama. Operating mode. Ah, puni me tanya tanya first tu inverting mode. Abis mana? Ah, first tu inverting mode. Diagram mode. Inverting. Inverting mode, diagram mana? Ada apa ampa? Gain ni allo, apa ampa dah gain? Ini infinity. Tuh parah tu mah. Saya nak potong tu. Actually, inverting mode is not 
நானே போட்டுறலாமே ஒண்ணு பெருசா அது பிளஸ் v1 ஆ இருக்குமா v1 என்ன கொடுப்போம் நார்மலா பிளஸ் v1 அத மேல கொடுத்துருவோம் நெகட்டிவ் கிரவுண்ட் பண்ணிடுவோம் v2 சோ அவுட்புட் வந்து v0 is equal to a v1 அவ்வளவுதானே v1 ஆ v2 அப்படியே போட்டுறீங்க நீங்க அவ்வளவுதான் ஆ நான் போட்டுறேன் ரெண்டு அது மிஸ் கஷ்டப்படவேண்டாம் v2 அடுத்து வேணா டிஃபரன்ஷியல் டயகிராம் வேணா போடுங்க நான் அத கடகடன இது அத பாத்து ஒன்னும் <laughs> 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 உள்ள போறது v1 னு எடுத்துக்கறோம். மைனஸ் முன்னாடி ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குமோ இங்க வந்து சோர்ஸ் பிளஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். r s னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் அதான் கேக்குறோம். ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். கிரவுண்ட்னா நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். டைரக்டா அங்க v1 நீங்க இங்கனக்குள்ள v1 v2 னு எடுத்துக்கலாம். அதுவும் பிரச்சனை இல்ல. அது நமக்கு சம்ல வரப்ப அந்த மாதிரி டைரக்டா v1 v2 னா கொடுப்பாங்க. அப்போ இதில் பாருங்கள் வி நாட் என்ன வரும் ஏ விஐடி விஐடி என்ன வி ஒன் மைனஸ் வி டூ அதாவது வந்து வி நாட் அப்போ நார்மலாக பா பாசிட்டிவ்க்கு வி ஒன் நெகட்டிவ்க்கு வி டூ கொடுத்து வி டூவை க்ரௌண்ட் பண்ணிட்டு அது வந்து நான் இன்வெர்ட்டேன் இன்வெர்ட்டிங்னால் அப்படியே ரிவர்ஸில் கொடுப்போம் இதுக்கு க்ரௌண்டு அதுக்கு வந்துட்டு இது டிஃப்ரென்ஸ்னால் ரெண்டுக்குமே க்ரௌண்ட் கொடுக்காம ரெண்டுக்குமே ஒரு சோர்ஸோட ரெண்டுக்கும் ஒரு சோர்ஸ் கொடுத்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் அவ்வளோ transfer curve of ideal arm and the voltage transfer in a transfer 
voltage voltage transfer curve ah voltage transfer curve okay transfer curve of an ideal arm ideal arm voltage transfer curve of an ideal arm ஒன்னு இல்ல அப்படியே பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும் அது ரெண்டுமே ஒரே டயக்ராம் தான் ப்ளஸ் VID VID இன்கிரீஸ் ஆச்சு இன்கிரீஸ் ஆச்சுனா பாருங்களேன் என்னதான் VID லைட்டா ஒரு VID வந்து ஜீரோ வந்து மூவ் பண்ணாலே சேச்சுரேட் ஆயிரும் ஏன் சேச்சுரேட் ஆயிரும் ஏனா நமக்கு கெயின் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி வேற ஏதோ ஒரு அது மட்டும் ரிபீட் பண்ணுங்க இது வந்து VID இது வந்து நெகட்டிவ் VID மேம் ஆமா பாசிட்டிவ் VID இது வந்து நெகட்டிவ் VID ஓகேங்களா V நாட்ங்கறது என்ன a in y axis வந்து v not ஆ இது வந்து v not ஓகேங்களா a into vid ஓகே இப்போ vid வந்து லைட்டா வந்து ஒரு இங்க அப்படியே 1 2 3 1 க்கு கொண்டு போறேன் 1 கொண்டு போனா என்ன அது 1 இது என்ன ஹை கெயின் கரெக்ட்டுங்களா இன்ஃபினிட்டி ஆ இன்ஃபினிட்டி அப்ப என்ன ஆகும் நமக்கு அவுட்புட் இன்ஃபினிட்டி அவ்வளவுதான் அப்படிங்கும்போது என்ன ஆகும்னா அதோட சேச்சுரேட் வேல்யூ அது எவ்வளவு வந்துட்டு அவ்வளவு பண்ணுவோம் 5 வோல்ட் அவ்வளவு பண்ணுவோம் 10 வோல்ட் அவ்வளவு பண்ணுவோம் அத வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிரும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன தான் நீங்க vid இன்கிரீஸ் பண்ணாலும் எவ்வளவு இன்கிரீஸ் பண்ணாலும் அதே லெவல்ல இன்ஃபினிட்டி இருக்கும் ஜீரோ டு மேல அதுக்கு என்ன வி ஆஃப்செட் னு போடுறீங்க என்ன போடுறீங்க வி சேச்சுரேட் எஸ் கே டி வி சேச்சுரேட் ஆ சேச்சுரேஷன் நெகட்டிவ் வி சேச்சுரேட் அவ்வளவுதான் ஒரு ரெண்டு சைடுலயே வி சேட் மைனஸ் வி சேட் இன்வெர்ட்டிங் மோட்னா மைனஸ் ஏ இன்டு வி ஐ டி அப்ப என்னது மைனஸ் வி நாட்ல வந்துரும் ஓகேங்களா பாசிட்டிவ் வி நாட் இது வந்து நெகட்டிவ் வி நாட் இது வந்து இன்வெர்ட்டிங் கு நான் இன்வெர்ட்டிங் கு மட்டும் தான இந்த இது இன்வெர்ட்டிங் கு நான் இன்வெர்ட்டிங் தான மேம் இப்போ வந்து டிஃபரன்ஷியல் மோட்னா டிஃபரன்ஷியல் மோடுங்கும்போது எது அதிகமாக இருக்கோ இப்போ வந்து வி வி வந்துட்டு ஒரு டூ ஓல்ட்ஸ் இருக்கட்டும் வி வி டூங்கிறது மைனஸ் டூ ஓல்ட்னா நெகட்டிவ் வி சேட்டு வந்துடும் இப்போ வந்து டிஃப்ரென்ஸில் வந்து வி ஒன் வி டூ வி வந்துட்டு அதிகமாகவும் வி டூ வந்துட்டு இந்த கம்மியாக வந்துச்சுனா பாசிட்டிவ் வி சேட் ஓகே 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 வேல்யூ பொறுத்து வேல்யூ பொறுத்து நமக்கு வந்து மூணோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் காமனாக வந்துட்டு ஓல்டேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கார்ட் ஆஃப் அண்ட் ஐடியல் ஆப் ஆம்னு கொடுத்துருக்காங்க நான் நோட் பண்ணேன் நோட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் ஆம்பிஃபையர் பயங்கரோ இப்போ கேக்குதா என்ன இருக்கும் ஒவ்வொன்றா இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் நோட் பண்ணுங்க இன்புட் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் இன்புட் பரம் பயாஸ் கரண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஐ பயாஸ் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க ஐ பயாஸ் இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்னா ஒன்றும் இல்லை த ஆவரேஜ் output dc input current that are applied at the non inverting or inverting the average the average dc input current that are applied at the non inverting inverting terminal of the op amp which comes here nam vandu or op amp la vandu inverting terminal ku non inverting terminal ku ena input current voltage kudupom input current apply panuvom illa so and the input current da அதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ ஓகேங்களா 
அந்த இன்புட் கரண்ட்டும் டேரெக்டாக செலுத்தாது அதோட இங்கே வந்து ஐ ஒன் ஃப்ளோ ஆகும் இங்கே வந்துட்டு ஐ டூ ஃப்ளோ ஆகும் இதோட ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் ஆவரேஜ் வேல்யூ நேரம் ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ டிவைட் ஸோ அப்போ ஐ பை ஆஸ் கேட்டாங்கன்னா ஆப்பம் படம் ஐ பேஸ் கேட்டாங்கன்னா ஐ ஒன் ஐ டூ இதோட ஐ டூ 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 நம்பர் அடுத்து வந்து அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் செகண்ட் பி அவுட்புட் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் வி நாட் நாட் அப்படின்னு output circuit even when both the input are equal or both the input are grounded non zero puridhungala enna solrendringa ah puridhu puridhu namak eppovume vandu ideal case nama idu panna mudiyadilla டிஃப்ரென்ஸ் வந்து ஜீரோவா இருந்தாலுமே நமக்கு ஒரு மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் இருக்கு அதானே இப்போ a is equal to v i d not equal இந்த டிஃபரன்ஷியல் மோட்ல இருந்தாலுமே டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் v1 v2 வந்து நான் வந்து கிரவுண்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த டிஃபரன்ஸ் ஈக்குவலா இருந்துனா ஜீரோவா இருக்கும் பட் ஜீரோவா இருந்தாலுமே நமக்கு அவுட்புட்ல ஒரு சின்ன அமௌண்ட் ஆஃப் வோல்டேஜ் அதான் வந்து அதுதான் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் அவுட்புட் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் எரர் வோல்டேஜ் Okay, this is also called as error voltage. Error voltage. What is it? What is it? V1, V2. If you have two of them, ground 0 voltage, and ground 0 voltage. There are some errors. If we have two of them, we will have to ground. If we have two of them, we will have 0.00001. We will have 0.00001. If we have V1 minus V2, it is not equal to 0. If we have V1 minus V2, it is not equal to 0. அப்ப என்ன அது v not வந்து நம்மால ஜீரோ அப்டைன் பண்ண முடியாது முடியாது அப்ப வந்து அது வந்து நம்ம எரர் வோல்டேஜ் னு சொல்றோம் அப்ப ஆமா அந்த எரர் வோல்டேஜ்க்கு ரீசன் என்ன ரீசன்ஸ் பியாண்ட் எரர் வோல்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் டியூ டு மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் இன் தி டிரான்சிஸ்டர் யூஸ்ட் இன் தி இன்டர்னல் सर्किट ஆஃப் தி ஆப்பம் மிஸ்மேட்ச்னா கெயின் வந்து நம்ம கட்டிப்பா இது பாயிண்ட்ஸ் நம்ம அசம்ஷன் தானே எல்லாமே சேமா இருக்குன்ற மாதிரி டியூ டு ஃபால்ஸ் கிரவுண்டிங் இதெல்லாம் ஒன் மார்க் டியூ டு ஃபால்ஸ் கிரவுண்டிங் அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் வி நாட் நாட்டுக்கு அதை வந்து எரர் வோல்டேஜ்னு சொல்வோம் இதுக்கு ரீசன் என்னன்னு கேட்டாங்கனா அதுல என்னென்ன ரீசன்ஸ் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படி கேட்டானா அதுல வந்து ரெண்டு தான் என்ன கொடுக்கு மிஸ் இந்த இது ரெண்டு எது ஒன்னு இருந்தாலும் அதை சூஸ் பண்ணு மிஸ்மேட்ச் ஆஃப் ட்ரான்சிஸ்டர் ப்ராப்பர்ட்டி மொத்தமா ஃபால்ஸ் கிரவுண்டிங் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் பிஐஓவா நோட்டேஷன் சும்மா இது மட்டும் எழுதிக்கங்க இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் நான் என்னன்னு சொல்றேன் அதுக்கு அப்புறம் எழுதுங்க இல்ல இல்ல அதுக்கு நோட்டேஷன் வந்து விஐஓ போட்றவா ஆ விஐஓ னு போட்டுங்க Input, 
check was it G I Z I am doing B not not output offset voltage in the input one the minimum external minimum DC voltage okay, yes. that the minimum external DC voltage external DC voltage that must be that must be applied at any one of the input terminal that must be applied at any one of the input terminal to minimize the error voltage to minimize the error voltage to call this the input offset voltage to call this the input offset voltage amma theriyala na phone bani kekla na ella vadi mudichiten paakana vid ipanake ivanku zero varanum appo na zero varanum vid is equal to v1 minus v2 appo v1 minus v2 rendume ground pannalume some mismatch aagum appo edaachu one la poite nama external dc voltage ah apply panni adha vandu nama zero pandrom adhe rendu time la endha time la venal nama pannikalam avladha inga சப்போஸ் வந்து இது வந்து வி ஒன்று இது வி டூன்னு இருக்கலாம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்னும் வந்து வி நாட்னு இருக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா இப்போ இறங்க வோல்ட்டுக்கு வந்துட்டு ஒரு டென் மைக்ரோ வோல்ட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இறங்க வோல்ட்டுக்கு வந்து டென் மைக்ரோ வோல்ட்டுன்னு வருது அப்போ என்ன வரும்னா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ தான் டென் மைக்ரோ வோல்ட்னா இது வந்து ஹையாகவும் இது வந்து லோவாகவும் இருக்கும் ஓகேங்களா இது இது வந்து ஹையாகவும் இது வந்து லோவாகவும் இருக்கும் இப்போ இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று அப்படின்னு இருக்கலாம் கரெக்டாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 டூ இது வந்து இது வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று அப்படின்ட்டு இருக்கலாம் அப்போ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு டென் மைக்ரோ வோல்ட் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கலாம் நம்ம அப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டென் மைக்ரோ வோல்ட் இருக்குங்க அப்போ அதை கொண்டு ஏதாச்சும் ஒரு ஒரு டெர்மினல் ஒன்று இந்த டெர்மினல்லையோ இல்லைன்னா இந்த டெர்மினல்லையோ இங்கே வந்துட்டு இதில் கொடுக்கணும் என்ன நெகட்டிவ் டென் மைக்ரோ வோல்ட் கொடுத்தோம்னா இது வந்து ஜீரோ ஆயிடுமா இங்கே கொடுத்தோம்னா என்ன ஆகும் ஏன்னா பாசிட்டிவ் டென் மைக்ரோ வோல்ட் கொடுத்தோம்னா ஜீரோ ஆயிடுமா ரெண்டு டெர்மில் எங்கே வேணாலும் கொடுக்கலாம் அவ்வளோ பாசிட்டிவ் கொடுக்கலாம் இங்கே கொடுத்தா நெகட்டிவ் கொடுக்கலாம் ஓகே இதே மாதிரி ஏன்பா லேட்டு ஹலோ ம் கேக்குது மேம் இல்ல சார் வீட்ல யாரும் இல்ல அவங்க வந்த பிறகு தான் ஜாயின் பண்ணேன் ஓகே ஓகே எப்படி இதுக்கு முன்னாடி கிளாसेस ஒன் ஹவர் கிட்ட போச்சு முகாம் நடத்திட்டே ம் கேப் விட்டு நோட் பண்ணுங்க ம் இல்ல சார் இடம் விட்டுட்டு ஆ கேப் விட்டுட்டு தான் இருக்கேன் கேப் விட்டுறேன் ம் நான் வீடியோ நான் சென்ட் பண்றேன் நீங்க பாத்துட்டு போட்டு அனுப்புங்க ம் ஓகே சார் அந்த ரெண்டு இது அனுப்பிட்டேன்ப்பா வீடியோ நேத்து கிளாஸ் ஓ மெயில் பண்ணிட்டீங்களா ஆ மெயில் பண்ணிட்டேன் நீங்க மெயில் செக் பண்ணிக்கங்க ம் ஓகே ஓகே எந்த மெயில் எனக்கு நீங்க ஸ்கிரீன் ரெக்கார்ட் வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி விட்டுருங்க சார் வாட்ஸ்அப்ல நான் அது வந்துட்டு ஓ ஒரு ஜிபி 1 ஜிபி இருக்கு ஃபைல் ஓகே 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 அது நீங்க வந்துட்டு நான் மெயில் பண்ணனா அந்த மெயில்ல போய் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஆ ஓகே ஓகே வைஃபை இருக்கா வீட்ல ம் இருக்கு ஆ அதான் அப்ப வந்துட்டு அதுல நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ம் ஏனா ஒரு ஜிபி ஏதாச்சும் இப்போ இதுனா வாட்ஸ்அப்ல போட்டோ எடுத்து அனுப்பிரலாம் புரியல ஏதாச்சும் போட்டோஸ் அனுப்பணும் இந்த இத அனுப்பணும் வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கலாம் இது நோட்ஸ் இது வந்து ரொம்ப பிக் ஃபைல்னால நம்ம வீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் பண்ண முடியும் ஓகே சார் ஒரு ஜோ 900 MP 1 GB 1 GB அந்த மாதிரி இருக்கும் நான் ரெண்டுமே ஃபீட்பேக் நேத்து கிளாஸோட சேர்த்து உங்களுக்கு அனுப்பிட்டேன் இன்னைக்கே தான் அனுப்பிறேன் நீங்க உட்கார்ந்து டைம் கிடைக்கறப்ப ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஓகே சார் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்துட்டு பயாசிங் சர்க்யூட்டும் நான் உங்களுக்கு நான் அனுப்பிடுறேன் ம் நீங்க ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அதையும் இந்த வீ டர்ம்ல உட்கார்ந்து प्रिபெயர் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஏனா திருப்பி நம்ம வந்துட்டு சர்க்யூட்ஸ் கண்ட்ரோல்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சு உங்களுக்கு திருப்பி நல்லா எடுக்கணும்னா ரொம்ப நாள் ஆயிரும்ல ம் சரி ஓகே அதையும் प्रिபெயர் பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இது ஃபீட்பேக் மட்டும் இந்த வீ டர்ம்ல முடிச்சு எனக்கு சொல்லுங்க முடிச்சீங்கனா சொல்லுங்க 1 1/2 மணி நேரம் தான் கிளாஸ் இருக்கும் சரி முடிச்சிடுங்க அந்த வீ டர்ம் அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு நெக்ஸ்ட் வீக் மேலே 
நெக்ஸ்ட் வீக் பயாசிங் செலக்ட் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து உட்காந்து அதை முடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆளாக ஃபுல்லாக ஒரு சப்ஜெக்டே முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் கிடைக்குதோ அத வந்து அந்த எரரை நம்ம கரெக்ட் பண்றோம் அப்ப நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி செக் பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறம் தான் டிசி சப்ளை பண்ணுவோம் ஆமா அத கரெக்ட் பண்ணிட்டு நமக்கு வந்து ப்ரோசிஜர் படி நமக்கு ஃபார்முலா படி என்ன வரணும் நமக்கு வி நாட் வந்து ஜீரோ வரணும் அப்ப அது வரதா நம்ம செக் இன்பில்ட்டா வந்து நம்ம எது ஒரு சர்க்யூட் மாதிரி உள்ளே கொடுக்க முடியாதா இது ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம செக் பண்ணியா கொடுப்போம் ஆமா இது செக் இது வந்து நம்ம இத வச்சு செக் பண்ணி அதுக்கு அப்புறம் வந்து இது கடையில கொடுப்போம் அதான் நீங்க அடுத்து அப்படியே நான் சொல்றேன் அப்போ விஐங்கிறது டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் விஐடி கரெக்ட்டுங்களா இது 1 v2 ஏன் v1 மைனஸ் மேனிட்யூட் v2 எழுதுறேனா இது ஹையா இருக்கலாம் இது ஹையா இருக்கலாம் அது நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது ஒண்ணு இது ஹையா இருக்கலாம் இது ஹையா இருக்கலாம் நமக்கு ஆன டிஸ்டன்ஸ் என்ன 10 மைக்ரோ வோல்ட் னு தெரிஞ்சிருச்சு அத கொண்டு போய் பாசிட்டிவ் டெர்மினல்ல கொடுக்குறீங்களா நெகட்டிவ் டெர்மினல்ல கொடுக்குறீங்களா பார்க்கணும் ஓகே அப்ப என்ன பண்றேனா இது கிடையல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஓகே இது கிடையல vi ஓ கொடுத்துறோம் அவ்வளவுதான் அப்ப இது பாசிங் நட்ல எங்க குடுக்குறோம் இங்க குடுக்குறோம் இங்க கீழ பாசிங் நான் நட்ல இங்க குடுக்குறோம் நம்ம எங்க குடுக்குறோம்ங்கறத நம்ம கரெக்ட்டா இது பண்ணி குடுத்து அந்த ஓட்டேஜ் குடுக்கணும்னா நான் செக் பண்ணி தான் குடுக்கணும் ஓகே நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அப்ப அத வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் நம்ம அத குடுக்கணும் அதுக்கு பேரு தான் இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் எத அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் வந்து எரர் வரும் அத வந்து அந்த எரரை மினிமைஸ் பண்ணுவோம் அதுதான் வந்து வி ஐ அது வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் வி ஐ வி 1 வி 2 அடுத்து இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் ஐ ஐ நாட் ஓகே தி மினிமம் எக்ஸ்டர்னல் டிசி கரண்ட் must be applied at the any one of the input terminal ஒண்ணு இல்ல मैम அது வந்து இது வந்து வோல்டேஜ் கொடுப்போ அது வந்து கரெக்ட் அத மட்டும் நோட் பண்ணிடுங்க வேற எதுவும் ஃபார்முலா ஃபார்முலா செய்து நம்ம இதுல வந்து தேவல இது சும்மா மட்டும் தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கோங்க நமக்கு அதுதான் அது மட்டும் நம்ம இது மட்டும் போதும் இன்புட் மட்டும் தான் ம் இது மட்டும் போதும் இதவே கரண்ட் னு சொல்லி வச்சாங்கனா நமக்கு வந்து கரண்ட் க்கு ஏனா தி மினிமம் எக்ஸ்டர்னல் டிசி கரண்ட் மஸ்ட் பீ அப்ளைட் அட் தி எனி ஒன் ஆஃப் தி இன்புட் டெர்மினல் டு மினிமைஸ் தி எரர் வோல்டேஜ் அப்படிங்கறத வேற என்ன பட் நம்ம அது வோல்டேஜ் கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காவே கரண்டாவே கரண்ட் வேஜா கொடுக்கலாம் கரண்டா கொடுக்கலாம் இப்போ நீ கரண்ட் போடுறது ஆயிடுற வோல்டேஜ் ஆட ஆயிடுற ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடுத்தீங்க நமக்கு அது நமக்கு இத கன்வெர்ட் ஆயிச்சு அத கொடுத்தா ஏதாச்சும் ஒண்ணு கொடுத்தா போதும் அதுக்கு நேம் தான் டர்ம்ஸ் வேற ஒண்ணு இல்ல ஓகே ஓகே நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க தி மினிமம் எக்ஸ்டர்னல் டிசி கரண்ட் மஸ்ட் பீ அப்ளைட் அட் தி எனி ஒன் ஆஃப் தி இன்புட் டெர்மினல் டு மினிமைஸ் தி எரர் வோல்டேஜ் தி மினிமம் டிசி கரண்ட் that must be applied at any one of the input terminal to minimize the error voltage kandipa puriyadhu na solradhu ena technician motu edikunga yen solran technician ungal odu vandittu idala vandittu illa anga irundha venda namakku external electrical characteristics non metal modha app pump na ena theriyano adukku vandu yen gain gain ena namakku theriyano ஏன் கெயின் இன்ஃபினிட் ஆகுதுன்னு தெரியணும் எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்தீங்கன்னா எங்கே இருந்து ஆ இதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் கேரக்டர்ஸ்டிக்ஸ் வந்துட்டீங்கன்னா இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதுக்கு தேவையில்ல இது இது இதெல்லாம் புரியணும்னா நீங்கள் முன்னாடி எல்லாமே இது பண்ணணும்ப்பா உங்களுக்கு வீடியோஸ் அனுப்புகிறேன் நீங்கள் வந்துட்டு அதில் பார்த்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஓகே கொஞ்சம் வந்துட்டு ஏதாச்சும் ஒர்க் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கிளாஸஸ் வந்து இது பண்ண பாருங்க கொஞ்சம் அவ இது பண்ணிட்டு ரொம்ப தவிர்க்க முடியாத ஒர்க்னா பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா கிளாஸ் இடையில் வந்தால் புரியாது சரி ஒன்றும் இல்லை இப்போதைக்கு நோட்ஸ் எழுதிக்கோங்க திருப்பி ஃபஸ்ட் வந்து வீடியோஸ் பார்த்து அதில் டவுட்னால் என்கிட்ட எனக்கு கேளுங்க நான் வந்துட்டு அதில் வந்து இது பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ஓகே சார் 
thermal voltage இருக்கு அடுத்தது thermal voltage இருக்கு drift இது எல்லாமே 1 mark தான் 1 mark ல தான் கேட்பாங்க ஒவ்வொண்ணுமே 1 mark basics தரங்க தியரி 1 mark thermal voltage drift drift னா என்ன ஒண்ணுமே நம்ம வேரியேஷன்ஸ் தான் அவுட்புட் voltageக்கு இன்புட் voltageக்கு இருக்க வேரியேஷன்ஸ் தான் என்னன்னா டெம்பரேச்சர் பொறுத்து ஓகேங்களா த வேரியேஷன் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப்செட் voltage வித் த வேரியேஷன் இன் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் பொறுத்து இன்புட் ஆஃப்செட் voltage எப்படி வேரி ஆகுது டெம்பரேச்சர் பொறுத்து இன்புட் ஆஃப்செட் கரண்ட் வந்து எப்படி வேரி ஆகுது அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க த வேரியேஷன் ஆஃப் uh the variation of input offset voltage or current due to temperature due to temperature first one is thermal voltage drift thermal voltage drift first one idu idu konnittu enna eludikiringa na the variation of input offset voltage with respect to the variation in temperature del t and second one is thermal டெல் ஐ ஐ நாட் அவ்வளவுதான் இதா மேம் அவ்வளவுதான் இதான் டிசி கரெக்டரிஸ்டிக் நோட் பண்ணிக்கோங்க டிசி கரெக்டரிஸ்டிக் ம் அடுத்து வந்து ஏசி ஏசி தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்து வந்து ஏசி நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏசி கரெக்டரிஸ்டிக் ஏசி கரெக்டரிஸ்டிக் ஒரு மணி நேரம் இருக்கு ஏசி கரெக்டரிஸ்டிக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் இதெல்லாம் டேம்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ ஸ்லியூ ரேட் ஓகே இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் தாங்க ஒன் மார்க் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஏசிஸ்ட் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஸ்விங் த மேக்ஸிமம் பீக் லெவல் இந்த ஏசி அவுட்புட் சிக்னல் அப்டெண்ட் இன் ஆன் ஆப்பாம் சர்க்கியூட் பீக் லெவல் இந்த ஏசி மேம் த மேக்ஸிமம் நான் அப்படியே சொல்கிறேன் இந்த மேக்ஸிமம் பீக் லெவல் இந்த ஏசி அவுட்புட் சிக்னல் அப்டெண்ட் இன் ஆன் ஆப்பாம் சர்க்கியூட் வித்தவுட் எனி கிளிப்பிங் ஆர் ஏசி அவுட்புட் சிக்னல் ஏசி அவுட்புட் சிக்னல் அப்டெண்ட் இன் ஆன் ஆப்பாம் 
the maximum peak level in the AC output signal obtained in op amp circuit without any clipping or without any distortion distortions okay this called output voltage swing appo enna na appo output voltage swing na enna na output voltage notation eppadi swing na onnum illa plus or minus v set and the v set nu solli sonnan la adha vandu output voltage swing and the plus positive negative or v set adha na maximum level of signal hmm avladha idu summa idu therinju mattum vachinga idu onnu romba importance la kedaiyadu என்னன்னு தெரிஞ்சு மட்டும் வச்சுக்கலாம் இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் செகண்ட் காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரேசியோ காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரிஜெக்ஷன் ரேசியோ காமன் மோடு ரிஜெக்ஷன் ரேசியோ காமன் ரிஜெக்ஷன் ரேசியோ கேப்பாங்கிட்டி <laughs> to withstand withstand common mode of operations to common mode of operations note pannunga na solren adukapra vandu fulla solli vechirukapra edha doubt irundha theriyum romba low ah idu sir nu maar appadi common mode of operations common mode of operations cm r r is on ability of an app amp and the app amp oda ability to reject or withstand common mode of operations cm r r common mode rejection ratio cm r r is on ability of an app amp to reject or withstand common mode of operations common mode of operations இட் இஸ் தஸ்ட் நான் சொல்கிறதெல்லாம் எழுதிக்கணும் இட் இஸ் த ரேசியோ ஆஃப் டிஃப்ரென்ஷியல் மோடு கெயின் அண்டு காமன் மோடு கெயின் இன் ஆஃப் ஆம் டிஃப்ரென்ஷியல் மோடு கெயின் அண்டு காமன் மோடு கெயின் இன் ஆஃப் ஆம் differential mode gain and common mode gain on app amp adutha undite idu note pannunga cm rr is equal to edhe ratio of differential mode gain divided by common mode gain ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏடின்னு நான் நோட் பண்ணுங்கள் நான் கடைசியில் எல்லாமே சரி வேக்ஸ்டன் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கோங்க ஏடி ம் அதான் ஏடினா டிஃப்ரென்ஷியல் மோடு கெயின் ஓகே டிஃப்ரென்ஷியல் மோடு கெயின் ஆஃபர்டு பை த ஆஃப் ஆம் எகெயின்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியல் இன்புட் ஓகே அடுத்து வந்துட்டு ஏ டிஃப்ரென்ஷியல் mode gain mode ad gain. offered by the op amp 
against the differential input differential input differential input nga da inga differential uh, different uh, mode differential mode ke povom nama puriyala ma nama differential input nu edukkum bodana and the mode of operation e difference nu edukkum difference mode gain nu edukkum hmm aama ma'am adha ad appa default ave ad ad indradhu இல்ல நம்ம வேற எந்த இது இருக்குல்ல இன்வெர்ட்டிங் மோட் இருக்கு நான் இன்வெர்ட்டிங் மோட் இருக்குல்ல அப்ப நம்ம அத தனியா ஸ்பெசிஃபை பண்ணி ஏடினா டிஃபரன்ஷியல் மோட் கேன் அப்படி சொல்லணும்ல இல்ல நம்ம அத இங்க டிஃபரன்ஷியல் மோட் னு தான எடுக்கறோம் பட் அப்ப அந்த மோட்ல தான இது ஆபரேட் ஆகும் இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் தான் போக முடியாதுல ஆமா மேம் இப்போ நீங்க என்ன கேக்குறீங்கன்னு எனக்கு புரியல நீங்க அந்த ஏடிய டிஃபைன் பண்றீங்க இல்லையா அது டிஃபரன்ஷியல் மோட் னு அந்த கே செப்பரேட்டா அது டிஃபால்ட்டா அண்டர்ஸ்டூட் தானே ஏனா இன்வெர்ட்டிங் நான் இன்வெர்ட்டிங் டிஃபரன்ஷியல் நம்ம பர்టిక్యులரா இந்த டிஃபரன்ஷியல் மோட் கேன் வந்து நான் போறோம் ஆ ஆமா அத அத நோட் பண்ணிக்கங்க மேம் அது போடும்போது டிஃபரன்ஷியல் மோட் கேன் சொல்லி திரும்ப சொல்லலாம் ம் இல்ல 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 மேம் இது நான் கிளாஸ் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெண்டு மூணு ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்துட்டு இந்த ஆன்லைன்ல படிக்கறாங்க இப்போ உங்களுக்கு வந்துட்டு இப்போ உங்களுக்கு சொல்லிட்டேனா திருப்பி அவங்களுக்கு அந்த அதனால நான் திருப்பி அத சொல்லி தான் ஆகணும் அதுக்கு அடுத்து தான் மேம் சொல்றேன் வேற ஒண்ணு இல்ல உங்களுக்கு நீங்க முன்னாடியே ஏடினா அங்கேயே சொல்லிருப்பேன் எங்க அந்த இடத்துலயே ஏடின்னு சொல்லி சொல்லி டிஃபரன்ஷியல் மோட் கெயின் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அதனால தான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் மேம் வேற ஒன்றும் இல்லை அடுத்து ஏசினா காமன் மோட் கெயின் ஆஃபர்ட் பை த ஆப்பாம்ப் எகேன்ஸ்ட் காமன் மோட் இன்புட் சிக்னல் காமன் மோட் இன்புட் சிக்னல்னா எப்படி கொடுப்போம் சொல்றேன் மேம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நோட் பண்ணுங்க இந்த எழுத எழுதிக்கங்க against against common mode input signal differential mode na ma'am v1 v2 ngiradhu rendu input me difference a irukum common mode na rendu input la me same signal use pannu note panni vechukanga ஏன்னா காமன் மோட்னா என்ன என்னன்னு டவுட் பண்ணால் ரெண்டு இன்ஃபுட் வி ஒன்லேயும் வி டூ ஒன்லேயும் சேம் சிக்னல் வி ஒன்று வி டூ இப்போ வந்து நோட் பண்ண இப்போ வந்துட்டு ஒரு இப்படி ஒரு சைன் வேவ் இருக்குன்னா வி ஒன்லேயும் இதே சிக்னல் வி டூலேயும் இதே சிக்னல் ஸோ அதை வந்து காமன் மோட் ஆப்ரேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் ம் அதோட அவுட்புட் வந்துட்டு நார்மலாக வி ஐடி வந்துட்டு ஜீரோ ஜீரோ அப்படின்னா வி நாட் வந்துட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் இதே ஐடியல் கேஸில் முடிப்போம் மேம் இன்னும் சிஎம்எம்ஆர் முடிச்சிட்றேன் அப்படியே நீங்கள் உங்களுக்கு வர டவுட்லாம் அப்படியே ஒன்றா கிளியர் ஆகிட்டே வரும் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு டவுட்டே வராது அப்படியே கிளியர் ஆகிட்டே வரும்ன்றேன் அடுத்து நினைக்கிறப்ப இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்களா அது அப்போது விஐடினா அது வந்துட்டு ஆ அடுத்து நெக்ஸ்ட் அதுதான் வரும்ன்றேன் ஓகே ஓகே சரி மேம் கால் பண்ணிட்டீங்க அவ்வளோதான் இது வந்துட்டு அப்போது அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எதை நோட் பண்ணி இப்போ இது வந்து காமன் மூணுனா என்னங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி ஒன்ஸ் எடுக்கிறப்போ காமன் மூணுனா என்னன்ற டவுட் வரும் உங்களுக்கு சைல்டு லைஃப் இன்ஃபார்ம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓகே அப்போ ஏடினா என்ன டிஃப்ரென்ஷியல் மோட்டி ம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் என்னது ஜிஎம் இன்டூ தேவையில்ல ஃபார்மில் மட்டும் டேட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க மெமரி பண்ணுற மாதிரி ம் காமன் மோடோட கெயின் டூ டிவைடட் பை டூ ஆர் இஆர் இஇ இ கெயின்னா அவுட் புட் டிவைடட் பை இன்புட்ன்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க நம்ம பார்த்தோம்ல அதோட கெயின் வந்து ஆஃப் அப்படின்ற மாதிரி டூன்னு வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஆனால் டெரிவேஷன்ஸ் அந்த இது நம்ம தான் ஜிஎம் இன்ட்டு ஆர்சி அதெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி டெரிவேஷன்ஸோட வந்து தான் வரும் அதெல்லாம் நமக்கு நம்ம இதை மட்டும் நீங்கள் டேட்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க ம் நான் தேவைனா டெரிவேஷன்ஸ் கொடுத்துருவேன் பட் நமக்கு வேண்டாம் அதனால் டே ஏன்னா டேரெக்டாக வந்துட்டு இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறீங்க ஏன்னா இது இது தெரிஞ்சு இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதுக்கப்புறம் வர்றது தான் நமக்கு வந்து இம்பார்ட்டன் ஏன்னா ஓகே அவ்வளோதான் சரி ஓகே வேறு அவ்வளோதான் மேம்
V1, V2 அதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சதான் வி ஒன் வி ஒன் வி டூங்கிறது அதே நோட் வி ஒன் வி டூங்கிறது இன்வெர்டிங் நான் இன்வெர்டிங் அதாவது வி ஒன் வி டூ ஆர்த டூ இன்புட் சிக்னல் அப்டேட் எடுத்த நான் இன்வெர்டிங் இன்வெர்டிங் இன்புட் டெர்னல் ஆஃப் ஆன் ஆப் ஆம்ப் அப்படின்னு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க V1, V2 are two input signal applied at the inverting, non-inverting input terminal of an app amp. AD, AC, correct or not? Okay. Oh, sorry, sorry, sorry. V1, V2 are the two input signal. Two input signal applied at inverting, non-inverting. input terminals of an amp pump inverting non inverting input terminal of an amp pump of an amp pump அடுத்து வந்து கேஸ் 1 னு போடுங்க டிஃபரன்ஷியல் மோட் டிஃபரன்ஷியல் மோடு டிஃபரன்ஷியல் மோடு டிஃபரன்ஸ்னா ரெண்டுமே டிஃபரன்ஸ் சிக்னல் காமன் மோடுனா சேம் சிக்னல் சரி ஓகே அதை மட்டும் நோட் பண்ணிச்சுங்க டிஃபரன்ஷியல் மோடு டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் அப்போ விஐ எஃபெக்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐடி வி ஒன் மைனஸ் வி டூ விஐடி வி ஒன் மைனஸ் வி டூ அவ்வளோதான் அதான் ஃபஸ்ட் வந்து டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் ரெண்டு மோட் இருக்கும் டிஃப்ரென்ஷியல் மோடு இன்னொன்று வந்து காமன் மோடு இப்போ டிஃப்ரென்ஷியல் மோடில் விஐ எஃபெக்டிவ் அப்படின்னா என்ன வி வி ஒன் மைனஸ் வி டூ கரெக்டாக இப்போ வி நாட் ஒன் சீக்வல் அதாவது வி நாட் ஒன் எடுத்துக்கிறேன் ஏடி விஐடி அவுட் புட் இது வந்து இந்த விஐடி செகண்ட் வந்துட்டு காமன் மோடு காமன் மோடு காமன் மோடு ரெண்டுமே ரெண்டு இன்புட்டுமே சேம் அப்போ என்னென்னா விஐ எஃபெக்டிவ் என்னென்னா எவ்வளோ எடுத்துப்போம்னு தெரியாது வி ஒன் மைனஸ் வி டூ தான் அதை பார்த்தோம்னா டென் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ டிவைட் பை டூ காமனாக ரெண்டுமே சேம் இன்ஃபுட்டாக இருக்குது அப்போ நார்மலாக என்ன வரும்னா வி நாட்டுனால் ஜீரோ தான் வரும் கரெக்டுங்களா ம் பட் எஃபெக்டிவ் வி ஐ என்னென்னா வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ டிவைட் பை ஆ ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம் ஐடியல் கேஸ்னா ரெண்டுமே சேம் இன்புட் வீட்டு வந்துட்டு சம் வேல்யூஸ் இருக்கும் மேம் கொடுப்பாங்க சம்மில் சம்மாக கேட்குறப்ப இல்லை மேம் அதோட ஆவரேஜ் தான் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு எஃபெக்டிவ் இன்புட்டாக வரும் ரெண்டுமே சேமாக இருக்கிறப்போ ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ்னா ஜீரோ வரும்ல அதை வந்துட்டு ஆவரேஜாக எஃபெக்டிவாக ஒரு ஃபைவ் வோல்ட் இன்புட் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி நம்ம ஆவரேஜாக எடுக்கிறோம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஃபைவ் வோல்ட்டு டென் வோல்ட்டு எஃபெக்டிவ் ஒரு இன்புட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ஐடியல் கேஸில் தான் நமக்கு வந்துட்டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ஜீரோன்னு வரும் புரியலிங்களா எப்படி எடுத்தாலுமே இப்போ வோல்ட் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒன்று வந்து பாசிட்டிவ் டேர்ம் தான் ஒன்று நெகட்டிவ் டேர்ம் ஓகே எடுக்கும்போது 
ரெண்டுமே அதுக்கும் ஜீரோ தான் வரும் வி ஒன் மைனஸ் வி டூ ரெண்டுமே ஜீரோ தான் வரும் பட் வந்துட்டு வி ஒன் மைன ப்ளஸ் வி டூ டிவிட் பை டூ அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம எப்படி எடுத்தாலும் அப்படி தான் வரும் இப்படி நான் இப்படி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டீங்கனாலும் அதான் வரும் ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் கொடுப்போம் அதுக்கப்புறம் கொண்டு ரெண்டுமே நெகட்டிவ் கொடுப்போம் ஓகேங்களா இல்லை மேபி வந்துட்டு இதில் வந்து இதை டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி காமிக்கணுங்கிறதுக்காண்டி வேணா அப்படி எடுப்பாங்க ஆமாம் மேம் ஆட் பண்ணால் ஆவரேஜ் ஜீரோ தான் வரும் நமக்கு இது வந்து பாசிட்டிவ் இது வந்து நெகட்டிவ் அப்படிங்கும்போது பாசிட்டிவ் டைமில் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட்னா நெகட்டிவ் டைமில் ஒரு ஃபைவ் ஓல்ட்னா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஆவரேஜ் ஜீரோ தான் வரும் எதில் ஐடியல் கேஸில் ம் ஐடியல் கேஸில் தான் மேம் ஜீரோ வரும் இப்போ ஐடியல் கேஸ் இல்லைண்டா அது இல்லாமல் எடுக்கணும் அது இல்லாமல் எடுத்தீங்கன்னா என்ன வரும் அது இல்லாம எடுத்தாலுமே உங்களுக்கு கரெக்ட் தான் அது இல்லாம எடுத்தாலுமே வி எஃபெக்டிவ் இன்புட் வி எஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒன் மைனஸ் வி டூ இந்த மாதிரி தான் நமக்கு வரணும் ஓகேங்களா வி ஒன் மைனஸ் வி டூ அப்படின்னா வி டூ வி ஒன் மைனஸ் வி டூனாலும் அது நம்ம நார்மலாக இப்போ இது இந்த இதை கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஏன் ஏன்னா இதுவும் வந்துட்டு நமக்கு ஐடியல் இது வந்துட்டு ஐடியல் கேஸ் கிடையாது நான் எழுதி கேஸ் ஆனால் இது வந்து இதோட வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட் கரெக்டுங்களா இது வந்து ஒரு ஃபைவாக இருக்கும் இது வந்து ஒரு டென்னாக இருக்கும் இது வோல்டேஜை நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் நம்ம எடுப்போம் இது வந்து சேம் வோல்டேஜ் இருந்தாலுமே ஐடியலாக அவங்க அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாங்க சரி ஓகே நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எழுதிக்கங்க நீங்கள் இப்படியும் கூட வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் இல்லை இதுவும் பி ஐடி சீட்டு பி ஒன் மைனஸ் பி டூ இதுவும் என்னது எஃபெக்டிவ் இன்புட் தான் எதுக்கு காமன் மோட் இது அவங்க ஆவரேஜ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க பி எஃபெக்டிவ் இதே எழுதிக்கோங்க நீங்கள் இதே எழுதிக்கோங்க பி ஐடி பி எஃபெக்டிவ் இது ஏன் வந்து ஏன் எப்படி என்னென்னா அது ஃபுல்லாக காமன் மோட் பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம வந்து ஃபுல்லாக படிக்கிற மாதிரி வரும் மேம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் பாருங்கள் ஏன் வந்துட்டு எப்படி வந்து வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ இதோட பை விட்டோ அதை எடுத்துக்கிறாங்கன்ட்டு சரி நமக்கு அதெல்லாம் வேண்டாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வி நாட் டூ சீக்குவல் டு ஏசி இன்ட்டு விசி அவ்வளோதான் இதை மட்டும் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் விஐடி விஐ எஃபெக்டிவ் விஐ எஃபெக்டிவ் ஓகே மேம் இது நீங்கள் எழுதுங்க மேம் இதே நீங்கள் எழுதிக்கங்க நம்ம வந்து நான் வந்து ஏதாச்சும் வேறு ஏதாச்சும் புக்கில் ரெஃபர் பண்ணுறேன் நீங்களும் பாருங்கள் எப்படி எடுத்துருக்காங்கன்னு ம் பார்த்துட்டு நம்ம காமன் மோட் அதான் அது ஃபுல்லாக அது காமன் மோட்னால் ரெண்டு சிக்னல் கொடுத்துட்டு இது பண்ணி நம்ம அது காமன் மோட் ஃபுல்லாக பற்றி இது வச்சுருக்கோம்னா எதுக்குன்னு தெரியும் ஒன்று அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம் இப்போதைக்கு இது எடுத்துக்கோங்க இப்போதைக்கு நம்ம என்னென்னா ம் என்னென்னா இது நமக்கு தேவையில்லை இப்போ வந்து இதோட இது வந்துட்டு எப்படி எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு வேண்டாம் என்ன என்ன தேவைன்னா இந்த வி நாட் டூ வந்துட்டு ஏசி இன்ட்டு விசி ஓகேங்களா இது வந்து என்னது வி ஐடி தான் வி ஐடி நான் என்ன சொல்லலாம் விசின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன் விசின்னு எடுத்துக்கலாம் அங்கே வந்துட்டு விடின்னு எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளோதான் விஐடினு எடுத்துக்கிறேன் இங்கே வந்து விசின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஓகே அது இதாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் நம்ம வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதாக இருக்கட்டும் இதாக இருக்கட்டும் விசி ஓகே அப்போ வந்துட்டு விஐடி இன்ட்டு ஏ இது நார்மல் டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் கெயினு டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் அவுட்புட் ஓகேங்களா வி வி நாட் ஒன்று எடுத்துகிட்டேன் இது வந்து வி நாட் டூன்னு எடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டோட்டல் வி நாட் அப்போ என்ன வரும் வி நாட் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் ஒன் ப்ளஸ் வி நாட் ஒரு ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணுற மாதிரி வரும் அப்போ ரெண்டத்தையும் ஆட் பண்ணுங்கள் வி நாட் சிக்ஸ் டூ ஏடி டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் கெயின் பிஐடி ப்ளஸ் ஏசி டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் கெயின் பிசி காமனாக வெளில எடுங்க இதில் வந்துட்டு ஏதாச்சும் டேர்ம்ஸ் வந்துட்டு வெளில எடுக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து ஏதாச்சும் காமனாக எந்த டைம் வெளில எடுக்க முடியும் ஏன்னா இது வந்துட்டு காமன்ஸ் எதுவுமே இல்லை நம்ம எடுக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து ஈக்குவேஷன் வந்து சிம்பிள் சிம்பிள் ஃபேன் பண்ணும் மேம் ஒன்றும் இல்லை ஏடி இன்ட்டு விஐடி இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல இதான் வந்து நார்மலாக நம்ம டிஃப்ரென்ஷியல் மோட் கெயின் ஓகேங்களா காமனாக வெளில எடுங்க இந்த டேர்ம் வந்து இங்கே கீழே இருக்கணும் ஏசி டிவிட் பை ஏடி கரெக்டா ஏசி டிவிட் பை ஏடி 
ஏன் அது இது இருக்கிறதா இது வந்து நம்ம நார்மலாக டிஃப்ரென்ஸ் ஆம்பிஃபோட கெயினு அதோட என்ன ஆட் பண்ணி வருதோ அதான் எரராக இருக்க முடியும் அதுக்காண்டி வேறு ஒன்றும் இல்லை இது தான் வந்து நம்ம நார்மலாக வந்து நமக்கு கிடைக்கிற கெயின் கரெக்டுங்களா அதோட என்ன டைம் ஆட் ஆகி வருதோ அதான் நமக்கு கெயினில் ஆட் ஆகி வர எரர் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டைம் தான் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் ஆகி வருது கரெக்டுங்களா இதை வந்துட்டு பாருங்கள் ஏசி டிவிட போய் ஏடிங்கிறது என்ன அது கிடைக்கிற <laughs> என்ன <laughs> Uh, to minimize the error output of app amp uh, is ca- in common mode common mode should have hi cmrr onnu illa ipo idu da namakku vandu normally vara gain la normally vara gain la idu inda terms mutha est add agudhu appo cmr irukkungala cmm rr vandu infinity nu vechikittamna inda term fulla zero wire 1 plus 0 0 wire ad into vad varum appo enna na ideally is equal to infinite purinjikala madhu ah avala da காபி பண்ணி சிஎம்ஆர் சொல்லிட்டு இன்ஃபனைட் an app pump with high cmr rr an app pump with the high idala romba important ana points note pannunga note nu pottu an app pump with high cmr rr we have less less chance to enter into the common mode correct ingala we have less less chance to enter into the common mode puridhungala yeah. and error in the app pump will be almost zero eppa cmr vandute infinity in irukapo cm rr was equal to infinite in irukapo correct ah cm rr na enna common mode rejection ad divided by ac cm rr vandu infinity ah irukumna idu vandu enna va irukum zero va irukum ac correct ingala இப்போ ஏசி வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்குன்னா ஏசியோட ஏசியோட கெயின் என்னான டெரிவேஷன் அது டேரக்டாக எழுதி போட்டேன் ஆர்சி டிவைட் பை மைனஸ் டூ ஆரி ஆரி என்னவாக இருக்கணும் ஹையாக இருக்கணும் ஓகே அப்போ ஹைக்கு ஹையாக இருந்தால் இது வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் இது ஜீரோவாக வந்தால் இது வந்து இனிமேல் தான் இப்போது இந்த கேஸ் வந்துட்டு எதை ஆஃபர் பண்ணும் இப்போ வந்து அதுக்காண்டி நம்ம ஆரியை வந்துட்டு 
போய் நம்ம ஹையா இது பண்ண முடியாது என்ன <laughs> 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 And the, so it is not allow circuit into the common mode. This is current mirror, that is the over component, correct? Net path is correct. This is the resistance of the high. This is the resistance of the first circuit, constant current. Mm. Constant, constant current bias. Mm. Constant current bias is the resistance of the high. We are going to over the mirror technique. Mirror technique. டு த எமிட்டர் சர்க்கியூட் கரெக்ட்டுங்களா புரியல என்னது அதாவது அதான் மேம் அந்த அந்த பயாசிங் சர்க்கியூட் யூஸ் பண்றப்ப அது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையா வந்து ஆஃபர் பண்ணும் தானே ஆமா சோ அப்ப வந்து கான்ஸ்டன்ட் கரண்ட் பயாஸ் இஸ் ஆஃபர்டு ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இட் இஸ் நாட் அலௌட் டு சர்க்கியூட் என்டர் இன் டு த காமன் மோட் அப்படி நோட் பண்ணி வச்சிங்க ஒரு பாயிண்ட் இஸ் நாட் அலௌட் does not okay. allowed to circuit enter into the common mode so error is zero the current mirror la constant current bias ya uttrunga அடுத்து வந்துட்டு ஸ்லூ ரேட் அது வந்து காமன் மோட் அலோ பண்றதுல அதனால அந்த எரர் ஆமா அது அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹையா இருக்கும் அது அது இட்செல்ஃப் அந்த சர்க்கியூட் வந்து ஆஃபர்ட் ஹை ரெசிஸ்டன்ஸ் சோ இட்ஸ் நாட் அலோ டு கரண்ட் சர்க்கியூட் இன் டு தி காமன் மோட் அடுத்து ஸ்லூ ரேட் அடுத்து வந்து ஸ்லூ ரேட் மினிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் மினிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் சாரி மினிமம் கிடையாது மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆம் கேட்குதா மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜா கரண்ட் இல்ல அவுட்புட் வோல்டேஜ் 
அவுட்புட் ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஆஃப் வின் கன்சிடர் அஸ் இட் இஸ் ஸ்லீட் அவுட் அவுட்புட்னால் நமக்கு வி நாட் தானே அப்போ வோல்டேஜ் அவ்வளோதான் அப்போ ஸ்லீவ் ரேட் அதோட நேம் வந்து ஸ்லீவ் ரேட்னு சொல்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை எஸ்எல் இடபிள்யூ ஸ்லீவ் ரேட் அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் வோல்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் மேக்ஸிமம் அப்போது வந்துட்டு என்ன ஆகும் அவுட்புட் வந்துட்டு ஜீரோ விட்டு வி ஐடியை இன்பு இன்க்ரீஸ் பண்ண உடனே அவுட்புட் மேலே பெறும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஃபார் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக நமக்கு அவுட்புட் வருதுங்கிறது தான் மேம் இது கரெக்டாக புரிஞ்சா ஃபார் ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன் அதோட ஸ்லீவ் ரேட் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட் பெர் மைக்ரோ செகண்ட் சம் பேசிக்ஸ் மேம் அவ்வளோதான் இது ஸ்லீவ் ரேட்னா இதுதான் இதில் ஏதாவது டவுட் இருக்காது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ம் நான் அதுக்கப்புறம் நோட் பண்ணுறதுலாம் ஃபார்முலாஸ் சம் பேசிக்ஸ் கேட்பாங்க நான் அப்படியே நோட் பண்ணிக்கேங்க இல்லை 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 சும்மா நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இது அவ்வளோதான் அதோட முடிஞ்சிச்சு நோட் பண்ணிங்க ஸ்லூ ரேட்னு என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நமக்கு இது நம்ம சொல்லிக்கலாம் அவுட்புட் என்ன இருக்கு வி நாட் கரெக்டாக வி நாட் ஈக்குவல் டு வி எம் ஆ அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் இதோட இன்னும் அதான் இதோட முடிஞ்சு வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி எம் சைன் மாட்டி இதை டிஃப்ரென்சியேட் பண்ணுங்கள் இது ஸ்லீ ரோட்டோட ஃபார்முலாஸ் இதில் வந்து சம்ஸ் கேட்பாங்க வி எம் சைன் டிஃபரன்ஸ் பண்ணா சைன் ஒமேகா டி டிஃபரன்ஸ் ஆ சொல்லுங்க 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 இல்ல இல்ல ஓகே சார் சைன் அது என்னன்னே தெரியாம கேட்டாஸ் ஒமேகா டி டிஃபரன்ஸ் செட் பண்ணா ஆமா ம் ஓகே எப்ப இது மேக்ஸிமமா இருக்கு மேம் காஸ் இந்த இதுல வந்து காஸ் மேக்ஸிமமா இருக்கும் ஜீரோ வந்துட்டு மேக்ஸிமம் கரெக்டுங்களா நைன்டியில் வந்துட்டு ஜீரோ ஆர் கரெக்டுங்களா இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் மேக்ஸிமமாக இருக்குன்னா நமக்கு வந்து ஒமேகா விஎம் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஒமேகா விஎம் ஒமேகா ஆ அதை நான் அடுத்து நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அப்போது ஸ்லீவ் ரேட்னா என்ன இப்போ நான் சொன்னது தான் ஸ்லீவ் ரேட்னா மேக்ஸிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்லீவ் ரேட்னா என்னது டிவி நாட் டிவெல்ப் பை டிடியோட அண்ட் மேக்ஸிமம் லெவல் கரெக்டுங்களா இங்கே வந்து டிவி பை டி நாட் நான் எடுத்து எழுதிட்டேன் அப்போ மேக்ஸிமம் நான் தான் காசு மேட்டி ஈஸ்வல் டு ஒன்று அப்போ வந்துட்டு டூ பை எஃப் விஎம் இதான் வந்துட்டு மேக்ஸிமம் ரேட் இது வந்துட்டு ஆ ஸ்லீவ் ரேட் அப்போ இதுக்கு ஸ்லீவ் ரேட்டுக்கு இதான் ஃபார்முலா ஏன்னா அது வந்து மேக்ஸிமமில் வந்து டிவி நாட் டிவெல் பை ம் 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 சொல்லுங்கள் இல்லை ஸ்லூ ரேட்னா என்ன இப்போ தான் பார்த்தோம் இது டி வி நாட் டிவெட் பை டிடி அட் மேக்ஸிமம் கரெக்டுங்களா ஓகே இப்போ வந்துட்டு டி வி நாட் டிவெட் பை டிடி நான் கண்டுபிடிச்சேன் ஏதாவது வி நாட்டை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா அப்போ டி வி நாட் டிடி எங் எங்கே மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஒன்று இருக்கப்பா கரெக்டுங்களா ம் நைன்டியில் இருக்கப்போ ஜீரோ இருக்கும் அப்போ ஜீரோ இருக்கப்போ இது வந்து இந்த டேம் ஓகே அதை விட்டுருங்க காசு எங்கே மேக்ஸிமாக இருக்கும் ஜீரோ இருக்கும் அதை விட்டுருங்க பட் இது வந்துட்டு ஒன்றுன்னு இருக்கப்போ மேக்ஸிமாக இருக்கும்
இது வந்துட்டு அப்படியே குறைய 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 ஏன்னா ஜீரோ வந்து அப்படியே நைன்டி போக போய் என்ன ஆகும்னா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே போயிட்டு ஜீரோவுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்துட்டு நெகட்டிவில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே ஆ அதெல்லாம் ஓகே அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் அப்போ இது வந்து ஒன்று இருக்கிறப்போ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு மேக்சிமமாக இருக்கும் அப்போ அந்த மேக்சிமம் வேல்யூ என்ன உமேகா விஎம் உமேகானா என்ன டூ ஃபை எஃப் என்ன அவ்வளவுதான் <laughs> இந்த <laughs> <laughs> அப்போ விஎம்னா வி நாட் எம்னு எடுத்துக்காங்க பீக் அவுட் புட் வோல்டேஜ் பீக் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் வோல்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க பீக் வேல்யூ ஆஃப் அவுட் புட் வோல்டேஜ் இப்போ அதோட அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோன்னு கேட்டாங்கன்னா அவுட் புட் வோல்டேஜ் இப்போ ஒரு கொடுத்தா அப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு அதோட வி நாட்டோட வேல்யூ கொடுத்துட்டு நான் வி நாட் சிக்கல் டு விஎம் சைன் உமேட்டின்னு கொடுத்துட்டு அந்த இடத்துல இருக்க விஎம் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் வந்து ஸ்லியூ ரேட்னா அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க ஐசி எந்த ஐசிஐ அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணாங்க இப்போ ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ஸ்லூ ரேட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது நம்ம தான் ஆவத்தில் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா இல்லைனா ஸ்லூ ரேட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அவ்வளோதான் characteristics வருதுல அதை கம்பேர் பண்ணி நீங்க சம் எல்லாம் சாஃப்ட் காப்பியா கொடுப்பீங்களா எந்த மாதிரி கொடுப்பீங்க இல்ல அப்ப சம் தான் சால்வ் பண்ண போறேன் நானே சால்வ் பண்ணிடுறேன் இல்ல நீங்க எல்லாம் சால்வ் பண்ண மாட்டீங்களா கொஞ்சம் தான சால்வ் பண்ணுவீங்க நீங்க சாஃப்ட் காப்பியில எக்ஸாம் இல்ல நான் வந்துட்டு இதுல இருக்க அத்தான் சொன்னேன் இந்த மேம் டீ சொல்லிட்டு இருந்தேன் நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா நான் வந்து சால்வ் பண்ற சம் வந்துட்டு இதோட எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் இப்போ ஒரு இது கொடுக்குறோம்னா அதோட ச எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் அந்த மாதிரி தான் நான் சால்வ் பண்ணுவேன் பட் நீங்கள் நிறைய சம்ஸ் சால்வ் பண்ணணுன்னா நான் கொடுக்குறதுலாம் பற்றாது நீங்கள் பேக் அப்போ என்ன பண்ணால் கேட் ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் புக்கு வாங்கிக்கோங்க ஓகேங்களா கேட்குதா மது ஆ ப்ரீவியஸ் இயர் கேட் புக்கு வாங்கிட்டு அதில் இருக்க சம்ஸாக சால்வ் பண்ணி பாருங்க அப்போ இப்போ தான் மேம்ட்ட நீங்கள் வராதுக்கு முன்னாடி மேம்ட்டே சொல்லிட்டு இருந்தேன் இவ்வளோ வாங்கி சால்வ் பண்ணுங்கள் இப்போ நியூவாக தான் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்களோ ம் மது இப்போ தான் மேம் அனலாக்லேயும் இவங்களும் பாதி தான் வந்தாங்க இப்போ தான் எல்லோரும் நோட்டிஃபிகேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் படிக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க எப்போவுமே அப்படி தானே எஃபர்ட் கொஞ்சம் அதிகமாக போகணும் மேம் ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டிக்கு மேலே எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அப்போலாம் தான் கிளியர் பண்ண முடியும் கால்குலேட்டர் அலவுடு அலவுடு கிடையாது கால்குலேட்டர் அலவுட் கிடையாது கால்குலேட்டர் அலவுடுன்னா அப்போ எப்படி நாங்கள் ஆன்சர் வந்து டூ ஃபைவ்க்கெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி எடுக்கிறதா நீங்கள் மட்டும் இல்லை ஒரு லட்சம் பேர் அப்ளை பண்ணாங்கன்னா அந்த ஒரு லட்சம் பேர் அதான் மேம் கஷ்டம்தான் ரொம்ப இப்போ எப்படி சொல்கிறது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்ன்ட்டுலாம் இருந்துச்சுன்னா 
த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு ஃபைவால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்களா எதால் மல்டிப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பண்ணி எடுத்து ஆகணும் வேறு படியில் அதான் ரொம்ப டூ பை விஎம் வருது இல்லையா அப்போ டூ இன்ட்டூ த்ரீ இல்லை இதெல்லாம் சொல்லி கேட்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் டேரெக்டாக ஃபார்ம்லாவாக கேட்டுருவாங்க புரியுதுங்களா அப்படி இல்லைன்னா அந்த பையோட வர மாதிரி வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க அங்க <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 என்ன <laughs> <laughs> அதான் எனக்கு புரியல நீங்க என்ன கேக்குறீங்க மேம் நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்கன்னு எனக்கு புரியல மேம் நீங்க இப்ப வொர்க் அவுட் பண்றேன் நீங்க இல்லையா சம் இது பேஸ் பண்ணி கொடுத்தனா நீங்க வொர்க் அவுட் பண்ணவேண்டா ஸ்ட்ரெச்சிங் மட்டும் கொடுத்தாலே நாங்க ட்ரை பண்ணி போட்றலாம் ஓ ஓகே ஓகே இல்ல மேம் நான் இப்ப ஸ்டார்ட் இல்ல நீங்க போட்டு காமிங்க சார் அவங்களுக்கு இது வந்து உங்களுக்கு डायरेक्टली இந்த கடைசி ஃபார்முலா சொல்றேன் நான் ம் இல்ல இல்ல இதுல இதுல அதனால தான் நான் சம்மே கொடுக்கல மேம் இதுல சம் கொடுக்கல நான் இப்ப சொல்லிருக்கேன் அது எப்படி கேட்பாங்கன்னு அத மட்டும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கங்க ஃபைண்ட் தி ஃபைண்ட் தி மேக்ஸिमम ஃபைண்ட் தி மேக்ஸिमम ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஃபைண்ட் தி மேக்ஸिमम ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆப்பாம் நோட் பண்ணுங்க ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ மேம் மது சார் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ அப்போ ஃபார்ம்லா என்ன எஃப்சி ஈக்குவல் டு ஸ்லியூ ரேட்டு டிவைடட் பை டூ பை ஐசி செவன் ஃபோர் ஒன் மேம் இதனால தான் நம்ம சம் வந்துட்டு என்ன <laughs> 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 1 by 4 into 10 to the power 
நீங்க மது உங்களுக்கு என்ன வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இந்த VM வேல்யூ என்ன சார் எடுத்துக்கணும் 10 வோல்ட் எடுத்துக்கணுமா VM வேல்யூ எப்படி 10 வோல்ட் எடுப்பீங்க ஆ சாரி VM மியூசிக் இல்ல இல்ல ஆமா VM 10 தான் மேம் நீங்க என்ன எடுத்தீங்க VM VM 10 தான் எடுத்தேன் V நாட் தான 10 எடுத்துக்கேன் இல்லப்பா <laughs> 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 ஐ மீன் ஜீரோ விட்டு நம்ம விஐடி இன்க்ரீஸ் பண்ணாலே நமக்கு மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்துட்டு வி நாட்டு தான் அட்டைன் பண்ணிடும் கரெக்டுங்களா அப்போ ஏசியாக இருக்கட்டும் டிசியாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் நமக்கு வந்துட்டு வி நாட்டு தான் நம்ம வந்து வி நாட் எம்மா எடுத்துக்கணும் அதனால தான் வி நாட்டை வந்து வி நாட் எம்மா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் வேற ஒன்றும் இல்லை வி நாட் சீக்வல் டு வி நாட் எம்மா எடுத்துக்கிறோம் முடிஞ்சா எயிட் கிலோ ஹெட்ஸ் வருதான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்போது ஸ்வீ ரேட்டுனா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் டிவர் பை டூ இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு விஎம் எவ்வளோ டென் போட்டு <laughs> எழுதி <laughs> 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 8 கிலோஹெட்ஸ் பா 8 கிலோஹெட்ஸ் 8 கிலோஹெட்ஸ் ம் கேக்குதுங்களா இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க மேம் அப்போ என்னென்னா இப்போ ஒரு வேளை ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்தாங்கன்னா வி மேக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன வேணுமோ அதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் பட் நமக்கு இந்த மாதிரி டேட்டா ஃபார்முலாவே கேட்பானுங்க ஸ்வீரோட்டா ஃபார்முலா என்னென்னா டூ ஃபைவ் எம் டூ ஃபைவ் எஃப் இன்ட்டு விஎம் விஎம் இன்னும் ஒரே ஒரு இது மட்டும் இருக்குது அது அவ்வளோதான் கேட்பிக்ஸ் முடிஞ்சு விர்ச்சுவல் கிரவுண்டு ம் அந்த 10 6 வரும்போது அந்த 0.5 ஓட இது எப்படி ஆகுது எனக்கு 
புரியல புரியல பா எனக்கு மறந்துருச்சு புரியல புரியல இந்த 10 டு தி பவர் ஆஃப் 6 இருக்குல அத மல்டிப்ளை பண்ணும்போது அது 50 ஆ மாறுமா ஆஹா இல்ல இல்ல நீங்க 10 பவர் 6 அப்படியே வெச்சிருங்க மது மது ஒண்ணு இல்ல இப்போ வந்து 10 பவர் 6 இருக்கா என்ன பண்றீங்க இந்த கீழ 10 இருக்கா இந்த 10 இங்க கேதி கேன்சல் பண்ணிக்கங்க 10 பவர் 5 னு வந்துருமா ஓகே என்ன 0.5 ஒரு 10-ஐ வெல்ல எடுத்துக்கங்க 10 பவர் 10 பவர் 4 னு ஒரு 10-ஐ வெல்ல எடுத்துட்டு 5-ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி 0.5 னா 5 10 பவர் 4 னு வருமா ஒரு 10-ஐ எடுத்து இத நான் மல்டிப்ளை பண்ணி வெச்சிக்கிறேன் டிவைடட் பை 2 ஓகே 3.14 பண்ணனும் 2-ஆல பண்ணா என்ன வரும் 2.5 னு வருமா ஆமா ஓகே 2.5 னு வருமா இதுக்கு அப்புறம் கூட இன்னொரு 10 கூட எடுத்துக்கங்க 10 பவர் 3 இன்டு 25 னு வெச்சிட்டு கீழே வந்து 3.14 னு வெச்சிட்டு அப்ராக்ஸிமேட்லா 3 ஆல டிவைட் பண்ணுங்க 3 8 சா 24 கிட்ட வருமா அப்ப மேல ஆவரேஜா 8 கிட்ட வந்து அவ்வளவுதான் அப்படியே டக் 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 சால்வ் பண்ணிக்கங்க அவ்வளவுதான் இது வித்தவுட் கால்சில நான் சொல்றேன் நானுமே இங்க ஆமா அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணா தான் வந்து இல்ல இல்ல லாஸ்ட்டா சொல்லுங்க இத சொல்லுங்க கடைசியா சொல்லுங்க சொல்லுங்க கடைசியா திருப்பி 2.5 ன்னு இருக்கா 10 to the power of 3 ஆ 25 10 to the power of 3 னு வெச்சுக்கங்க கேக்கலையா 3 டிவைடட் பை 3.14ங்கிறது ஃபைனலா இருக்கும் 3.14-ஐ விட்டுருங்க 3-ஐ மட்டும் எடுத்துக்கங்க 25 டிவைடட் பை 3 எவ்வளவு வரும்னா 3 கிட்ட வரும் கரெக்டா ஆவரேஜா 8 கிட்ட வரும் இந்த 2 இந்த 2 ஆ இங்க 2 அடிச்சு தான இங்க இருக்க 2 அடிச்சு தான இங்க 5 2.5-ஆ மாத்தனேன் ஓகே ஓகே புரிஞ்சது சார் ஓகேங்களா வேற ஏதாவது டவுட் 2.5 மாத்துங்க ஏய் ஹலோ 5 பை 2 2 வந்து ஆமா ஆமா புரிஞ்சு புரிஞ்சு டைம் இருக்கும்போது அப்படியே டிவிஷன் புரிஞ்சிருச்சு சார் புரிஞ்சிருச்சு சார் ஒண்ணு இல்ல அப்படியே பொறுமையா உங்களுக்கு என்னடானா இந்த இத எப்படி டிடெக்ஷன் பண்றது மட்டும் தான் உங்களுக்கு டவுட் ஆ இருக்கு வேற ஒண்ணு இல்ல அதான் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணுங்க அப்படிங்கற ஆமா ஆமா அது அதுதான் எடுத்து அது நீங்க சொன்னது புரிஞ்சிருச்சு இப்போ ஓகே தான அது எப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டே வாங்கன்ன பாயிண்ட்ல இருக்குறதா நம்ம 10 டால மல்டிப்ளை பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் வேற ஒண்ணு இல்ல லாஸ்ட் ஃபேக்டர் என்ன சொல்றீங்க ஆ விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் இன் ஆப்பம் அதோட முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு இது ஏசி கரெக்டரிஸ்டிக் இல்ல இல்ல நம்ம தனியா விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட்ங்கிறது தனி கான்செப்ட் தான் வெர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் ஆஃப் ஆபரேஷன் விர்ச்சுவல் கிரவுண்ட் இன் ஆப்பம் நோட் பண்ணுங்க மது அது ஓகே தான கிளியரா ம் ஓகே தான் ம் virtual ground in app amp ah innor doubt adhe enga kilo get la mention panninga 10 power 3 kadachila irukla 3 meedi irukla 10 power 3 irukla pa 10 power 3 ah vandu na kilo nu eduthukken inge iruka 10 power 3 na ne edhu mention panna 10 power 3 na kilo dhaana aama and and terms vandran la 10 power minus 9 na nano 10 power okay and and term la eduthirken vera onnum illa நமக்கு ஆப்ஷன்ல என்ன கொடுத்துட்டாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி 8 and 10 power 3 னு கொடுத்தாங்கனா அப்படியே போட்டுக்கங்க இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி இன்புட் டெர்மினல் தி அவுட்புட் sorry தி எனி ஒன் ஆஃப் நோட் பண்றீங்களா சொல்லுங்க சொல்லுங்க இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் தி இன்புட் டெர்மினல் தி ஆப் ஆம்ப் இஸ் கிரவுண்டட் ஃபிசிக்கலி the other input terminal will also be at ground potential even though is not grounded physically one la or or sir the other input the other input terminal will also be at ground potential even though the other input terminal will also be ground potential the other input terminal will also be ground potential even though is not grounded physically புரியுதுங்களா இப்போ ஒண்ணு வந்துட்டு ఫిజికల్గా గ్రౌండ్ பண்ணிரோம் இன்னொன்னு வந்துட்டு is not is not grounded physically okay okay அவ்வளவுதான் இப்போ வந்துட்டு ஒண்ணு வந்துட்டு एग्जांपल விர்ச்சுவல் గ్రౌండ్ எழுதிட்டேனா ஆ ஓகே தானா நோட் பண்ணிட்டீங்களா மேம் நீங்க இப்போ என்னன்னு புரிய புரிஞ்சுங்களா ஒன்னா வந்துட்டு பிசிக்கலா கிரௌண்ட் பண்ணிடுறோம் 
இப்போ இன்னொன்று வந்துட்டு நம்ம ஃபிசிக்கலாக க்ரௌண்ட் பண்ணலைனா இங்கே ப்ரெ க்ரௌண்ட் பண்ணிட்டோம்னா ஜீரோ வோல்ட் வி டூ ஓகேங்களா இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கலாக க்ரௌண்ட் பண்ணலைனாலும் அது என்னவாக இருக்கணும் ஜீரோ பொட்டன்ஷியலில் இருக்கணும் ஏன்னா நமக்கு அப்படினா தானே டிஃப்ரென்ஸ் வராது வி ஒன் மைனஸ் வி டூ வந்துட்டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் அது அதுக்காண்டி வேறு ஒன்றும் புரியுதுங்களா <laughs> 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 இதுக்கு பேர் தான் விர்ச்சுவல் ஜீரோ வோல்ட் அப்ளை பண்ணணும் புரியுதுங்களா டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கணும் மேம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அது எப்படி பண்ணுவீங்க இங்கே வந்துட்டு ஒரு டென் வோல்ட் இருக்குன்னா இதோட இன்னொரு டென் மினில் இந்த வந்துட்டு இந்த ஆ புரியல மேம் புரியுது <laughs> 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 ஒரு ஒரு இல்லைன்னா நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்காம அந்த இடத்துல வீன்னு வச்சாலே இதுக்கு அதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கரெக்டுங்களா ம் அந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட்டு இந்த இதில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடாது ஏன் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நமக்கு கெயின் வந்துட்டு இன்ஃபினிட்டி அப்படிங்கும் போது வி நாட் டிவைட் பை விஐடி விஐடி என்னவாக இருக்கணும் நமக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கணும் கரெக்டுங்களா அப்படின்னா வி டூவும் நமக்கு ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ அப்படின்னு இருந்தால் தான் நமக்கு வந்துட்டு இந்த இதை நம்ம இந்த கேஸை நம்ம அட்டைன் பண்ண முடியும் அப்போ இது ரெண்டுமே ஜீரோ இருக்கும்போது இது வந்துட்டு ஃபிசிக்கலாக நீங்கள் க்ரௌண்ட் பண்ணாத போதுமேனு இது வந்துட்டு நீங்கள் ஜீரோவாக மெயின்டைன் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு இதை வந்து நம்ம நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் வேறு ஒன்றும் இல்லை அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆ ஐடியல் கேஸ் தான் ஐடியல் கேஸில் வந்துட்டு இது வந்துட்டு க்ரௌண்ட் பண்ணால் ஜீரோவாக இருக்கும் இன்னொன்று வந்துட்டு நம்ம வந்து ஃபிசிக்கலாக க்ரௌண்ட் பண்ணாத போதும் அதை வந்துட்டு எக்ஸ்டர்னலாக வோல்டேஜ் கொடுத்தோ இல்லை ஏதாச்சும் ஒன்று இது பண்ணியோ நம்ம வந்து விர்ச்சுவலாக க்ரௌண்டு ஜீரோன்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணுங்கிறதுக்கு அது விர்ச்சுவல் க்ரௌண்ட்னா சர்க்கியூட்குள்ளேன்னு புரியுதுங்களா க்ரௌண்ட் ஃபிசிக்கல் க்ரௌண்டு பண்ணாமல் அதுக்கு வந்து ஜீரோ பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ணுற மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் புரியுதுங்களா அது பேர் தான் விர்ச்சுவல் க்ரௌண்டு அதை எப்படி பண்ணுறாங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கெலாம் நான் அதெல்லாம் நம்ம வேணாம் மேம் அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல என்ன பண்ணுற எதனால் வந்துட்டு அது விர்ச்சுவல் க்ரௌண்டுன்னு சொல்கிறாங்கன்னு மட்டும் நம்ம நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் விர்ச்சுவல் க்ரௌண்ட்னா இதுதான் விர்ச்சுவல் க்ரௌண்ட் ஒன்று வந்து ஃபிசிக்கல் க்ரௌண்டு இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கல் க்ரௌண்டாக இருந் இருக்கலாம் பட் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதோட பொட்டன்ஷியலும் ஜீரோ வோல்டேஜாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ம் அவ்வளோதான் அதான் வந்து விர்ச்சுவல் க்ரௌண்டுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னா சர்க்கியூட்குள்ளேயே வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க எதுக்குள்ள சர்க்கியூட் க்ரௌண்ட்லேயே வந்துட்டு இது பண்ணுறாங்க விர்ச்சுவல் க்ரௌண்டுங்கிற என்னது க்ரௌண்ட் அவ்வளோதான் இதான் விர்ச்சுவல் க்ரௌண்ட் தான் விர்ச்சுவல் க்ரௌண்ட் என்ன சொல்லிட்டேன் வேற ஒன்றும் இல்லை வேற ஏதாச்சும் அவ்வளோதான் இப்போ மது வருது டவுட்டு எனக்கு <laughs> 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 அவ்வளோதான் இது முடிஞ்சிருச்சு மேம் இது முடிஞ்சிருச்சு மட்டும்தான் மேம் இருக்குது முடிஞ்சுன்னா ஆப் ஆப் முடிஞ்சு
அப்ளிகேஷனில் தான் மேம் சம் இருக்குது ஓகே ஓகே நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் அப்ளிகேஷன் ஒன்றா நடத்திட்டு நான் சால்வ் பண்ணிடுறேன் சரி ஓகே ஓகே அவ்வளோதானே அவ்வளோதான் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சுச்சு நீங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ் மட்டும் கேளுங்கள்